টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আজকে আমার বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ অধ্যায়ের প্রথম লেকচার প্রথম লেকচারে আমি মূলত তোমাদের এই অধ্যায়ে যে যে মানে সূত্রগুলো ব্যবহৃত হয় সেই সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করাব এবং যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই পর্বটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সূত্রগুলো যদি তুমি না জানো তাহলে কিন্তু তুমি পরীক্ষা মানে এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলা কিন্তু তুমি পারবে না তো আসো প্রথমে আমি তোমাদের আগে বলি যে এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ তো বহুপদী কাকে বলে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বহুপদীর সংজ্ঞা হচ্ছে যে এক বা একাধিক চলকের অঋণাত্মক পূর্ণ সাংখ্যিক ঘাত ও দ্রবকের গুণফল সম্বলিত বীজগাণিতিক রাশিকে দ্রব বহুপদী বলে এবং এই বহুপদী দ্বারা গঠিত সমীকরণকে বহুপদী সমীকরণ বলে তো দেখো যে ব্যাপারটা বহুপদী হতে হলে অবশ্যই যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে মানে চলকের চলকের ঘাতটা অবশ্যই অঋণাত্মক হতে হবে এবং পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে চলকের ঘাত যদি ঋণাত্মক হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু বহুপদী হবে না আবার চলকের ঘাত যদি পূর্ণ সংখ্যা না হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু বহুপদী হবে না তো দেখো আমি একটা লিখতেছি দেখো সেটা হলো টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স টু দি পার হাফ প্লাস সিক্স এইটা কিন্তু যে ব্যাপারটা আমি যেটা লিখছি এইটা কিন্তু বহুপদী নয় কেন বহুপদী নয় কারণ আমি বহুপদীর সংজ্ঞা কি বলেছি দেখো বহুপদীর সংজ্ঞাটা হচ্ছে এক বা একাধিক চলকের অঋণাত্মক পূর্ণ সাংখ্যিক ঘাত ও দ্রবকের গুণফল সম্বলিত বীজগাণিতিক রাশিকে বহুপদী বলে দেখো এখানে আমার মূল শর্ত যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বীজগাণিতিক রাশি হতে হবে কিন্তু অবশ্যই চলক এখানে দেখো চলক আছে একটা চলক সেটা হলো এক্স এটার পাওয়ার হচ্ছে টু কিন্তু আমার দ্বিতীয় পদে দেখো এক্স এর পাওয়ার আছে হচ্ছে হাফ এটা কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা না পূর্ণ সংখ্যা যদি না হয় দেখো এক্স এর পাওয়ার হচ্ছে হাফ এটা কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা নয় সুতরাং এটা একটা বহুপদী নয় যেমন মনে করো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু প্লাস ওয়ান বাই এক্স দেখো আমি একটা বীজগাণিতিক রাশি লিখছি এই বীজগাণিতিক রাশিটা কিন্তু বহুপদী নয় কারণ আমার বহুপদীর সংজ্ঞা কিন্তু সংজ্ঞা বহুপদী হতে হলে অবশ্যই আমার চলকের মানে ঘাটটা অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যা অথবা যে ব্যাপারটা পূর্ণ সংখ্যা এবং অঋণাত্মক হতে হবে এখন দেখো আমার তৃতীয় পদ হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স এটা সমান আমরা লিখতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এখানে দেখো তৃতীয় পদের ঘাত কিন্তু মাইনাস ওয়ান আমার বহুপদী হতে হলে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এইটা অবশ্যই মানে পাওয়ারটা অবশ্যই অঋণাত্মক হতে হবে এবং পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে তাহলে সেটা হবে হচ্ছে বহুপদী তাহলে দেখো আমরা এই যে কোনো বীজগাণিতিক রাশিকে কিন্তু বহুপদী বলতে পারবো না বহুপদী বলতে হলে অবশ্যই যে ব্যাপারটা চলকের ঘাত মানে অঋণাত্মক হতে হবে এবং যে ব্যাপারটা সেটা হলো মানে ধনাত্মক হতে হবে এবং যে ব্যাপারটা সেটা হলো পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে এখন মনে করো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এইটা হচ্ছে একটা বহুপদী কারণ দেখো এখানে আমার প্রথম পদের ঘাত হচ্ছে টু দ্বিতীয় পদের ঘাত হচ্ছে ঘাত হচ্ছে ওয়ান তার মানে এটা পূর্ণ সংখ্যা আছে এটা কিন্তু একটা বহুপদী তো দেখো এই বহুপদী দ্বারা গঠিত যে সমীকরণ এটা ইকুয়াল টু যদি আমরা জিরো লিখি তাহলে এটা হচ্ছে বহুপদী সমীকরণ দেখো এটা একটা দ্বিঘাত বিশিষ্ট দ্বিঘাত বিশিষ্ট বহুপদী সমীকরণ এখানে কিন্তু ঘা এক্স এর পাওয়ার হচ্ছে দুই এখন দেখো চলক এক্স থাকতে হবে এমন না অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু দুই দুই চলক বিশিষ্ট থাকতে পারে সেমন যেমন মনে করো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার এইটা কিন্তু একটা যে ব্যাপারটা এই যে আমি সমীকরণ মানে এই যে বীজগাণিতিক রাশি লেখছি এইটা কিন্তু দুই চলক বিশিষ্ট বহুপদী সমি দুই চলক বিশিষ্ট বহুপদী আমরা যদি এটা ইকাল টু জিরো লিখি তাহলে এটা হবে দুই চলক বিশিষ্ট বহুপদী সমীকরণ তো বহুপদী হতে হলে অবশ্যই যে ব্যাপারটা সেটা হলো চলকের ঘাত অঋণাত্মক হতে হবে এবং পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে এখন আমি তোমাদের মূল নিয়ে আলোচনা কথা বলবো দুইটা কারণ মূল বিষয়টা অনেকেই এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত দেখো একটা সমীকরণ দেয়া আছে বলা হয় যে মূল হচ্ছে আলফাবিটা মূল কাকে বলে কোন সমীকরণের অজ্ঞাত চলকে যে মানের জন্য সমীকরণটি সিদ্ধ হয় তাকেই মূল বলে যেমন মনে করো যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো আমরা এটারে সমাধান করলে এক্স ইকুয়াল টু পাই টু কমা থ্রি দেখো এই টু কমা থ্রিকে এই সমীকরণের মূল বলা হয় কারণ এই 
এই এক্স এর মান টু বসালে ডান বাম পক্ষে বসালে ডান পক্ষ আসবে আবার এক্স এর মান থ্রি বাম পক্ষে বসালেও ডান পক্ষে আসবে তার মানে যে ব্যাপারটা এই এক্স এর এই টু আর থ্রি এই দুইটা মানের জন্য সমীকরণটা সিদ্ধ হয় সুতরাং এই টু কমা থ্রিকে এই সমীকরণের মূল বলা হয় তার মানে মূল কাকে বলে আবার বলছি সেটা হলো যে কোনো একটি অজ্ঞাত চলকের যে মানের জন্য সমীকরণটি সিদ্ধ হয় সেই মানকে মূল বলা হয় যদিও তোমরা বলতে পারো যে এটা তো অ্যান্সার আমরা বলি হ্যাঁ অ্যান্সারটাই তোমার হচ্ছে মূল যে এইটারে সমাধান করার পরে এক্সের যে মান পেলে মান পেলে এটাই তো তোমরা অ্যান্সার বলো এই মানটাই হচ্ছে যদি এই সমীকরণকে সিদ্ধ করে তাহলে সিদ্ধ মানে বাম পক্ষে বসিয়ে যদি ডান পক্ষ আসে তাহলে এই দুইটাকে তোমরা অ্যান্সার বলো ঠিক তেমনই এই দুইটাই কিন্তু তোমার এই সমীকরণের মূল বলা হয় তো দেখো মূল কাকে বলে যে কোনো কোনো সমীকরণের অজ্ঞাত চলকের যে মানের জন্য সমীকরণটি সিদ্ধ হয় তাকে মূল বলা হয় তো আসো এবার আমরা সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করি দেখো একটা দীঘাত সমীকরণ এটা হলো দীঘাত সমীকরণের আদর্শ রূপ এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি কে সি ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণটি হচ্ছে দীঘাত সমীকরণের আদর্শ রূপ এই সমীকরণের কিন্তু যে ব্যাপারটা সেটা হলো এর মান জিরো হবে না যদি এর মান জিরো হয় তাহলে কিন্তু এটা দীঘাত সমীকরণ হবে না তো তখন কিন্তু যদি এর মান জিরো হয় বি আর সি এর মান থাকে নির্দিষ্ট তাহলে কিন্তু এটা দীঘাত সমীকরণ হবে না একঘাত সমীকরণ বিশিষ্ট বিশিষ্ট সমীকরণ হবে এত সমীকরণটির মূলদয় আলফা ও বিটা হলে দেখো যে সমীকরণটা দেওয়া আছে এই সমীকরণের মূলদয় মানে অ্যান্সার দয় যদি আলফা কমা বিটা হয় তো দেখো এটা দীঘাত সমীকরণ সুতরাং দীঘাত সমীকরণের মূল থাকবে দুইটি তিঘাত সমীকরণের মূল থাকবে হচ্ছে তিনটি দেখো এই সমীকরণের মূলদয় যদি আলফা কমা বিটা হয় মূলদয়ের যোগফল বের করার সূত্র মনে রাখবা মূলদয়ের যোগফল বের করার সূত্র হচ্ছে মাইনাস বি ভাগ এ দেখো মানে মাইনাস এক্স এর সহ এক্স এর সহ হচ্ছে বি ভাগ এক্স স্কোয়ারের সহ এক্স স্কোয়ারের সহ হচ্ছে এ মনে রাখবা মূলদয়ের যোগফল বের করার সূত্র হচ্ছে মাইনাস এক্স এর সহ ভাগ এক্স স্কোয়ারের সহ মানে এক্স এর সহ হচ্ছে বি আর ভাগ এক্স স্কোয়ারের সহ হচ্ছে এ তার আগে একটা মাইনাস হবে তবে আমি দ্বিতীয় পর্বে এই বিষয় নিয়ে মূল দয়ের যোগফল নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব কিভাবে এটা আসে দেখাবো এরপরে দেখো মূল দয়ের গুণফল মূল দয়ের গুণফল বের করার সূত্র হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভাগ এক্স স্কোয়ারের সহ দেখো কনস্ট্যান্ট হচ্ছে সি ভাগ এক্স স্কোয়ারের সহ হচ্ছে এ এটা মনে রাখবা যে দীঘাত সমীকরণের মূল দয়ের যোগফল বের করার সূত্র হচ্ছে মাইনাস এক্স এর সহ ভাগ এক্স স্কোয়ারের সহ আর মূল দয়ের গুণফল বের করার সূত্র হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভাগ এক্স স্কোয়ারের সহ আমি একটা সমীকরণ লিখি মনে করো যে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এই যে সমীকরণটা দেয়া আছে এই সমীকরণের বললাম যে এই সমীকরণের আহ সমীকরণের মূল দয় যোগফল এবং গুণফল বের করতে হবে বললাম যে এই সমীকরণের মূল দয় হচ্ছে আলফা কমা বিটা তাহলে এখন মূল দয় যোগফল কিভাবে বের করবো আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু বের করার সূত্র মাইনাস এক্স এর সহ দেখো এক্স এর সহ হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ভাগ এক্স স্কোয়ারের সহ এক্স স্কোয়ারের সহ হচ্ছে টু সমান আসে হচ্ছে আসে হচ্ছে ফাইভ ভাগ টু দেখো মূল দয়ের যোগফল বের করার সূত্র হচ্ছে মাইনাস এক্স এর সহ ভাগ এক্স স্কোয়ারের সহ এক্স স্কোয়ারের সহ হচ্ছে টু মাইনাস এ মাইনাসে প্লাস মানে ফাইভ বাই টু আসে এবার মূল দয়ের গুণফল মানে আলফা বিটা ইকুয়াল টু বের করার সূত্র হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভাগ এক্স স্কোয়ারের সহ কনস্ট্যান্ট হচ্ছে সিক্স ভাগ এক্স স্কোয়ারের সহ হচ্ছে টু সমান আসে হচ্ছে থ্রি তার মানে দেখো যে মূল দয়ের একটা দীঘাত সমীকরণের মূল দয়ের যোগফল বের করার সূত্র হচ্ছে মাইনাস এক্স এর সহ ভাগ এক্স স্কোয়ারের সহ এবং মূল দয়ের গুণফল বের করার সূত্র হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভাগ এক্স স্কোয়ারের সহ এখন আমরা দুই নং সূত্র নিয়ে আলোচনা করবো দেখো এ এক্স কিউব প্লাস বি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এক্স প্লাস ডি ইকুয়াল টু জিরো এটা একটা ত্রিঘাত সমীকরণ দেখো ত্রিঘাত সমীকরণের যে ব্যাপারটা সেটা হলো এ ইকুয়াল টু জিরো হতে পারবে না এ ইকুয়াল টু জিরো হলে তো সেটা ত্রিঘাত সমীকরণ হবে না সুতরাং এ ইকুয়াল টু জিরো হতে পারবে না ত্রিঘাত সমীকরণের মূল ত্রয় দেখো আমরা জানি যদি ঘাত তিন হয় তাহলে বা পাওয়ার যদি তিন হয় তাহলে মূল থাকবে কিন্তু তিনটা মূল যদি আলফা কমা বিটা কমা গামা হয় তাহলে মূল ত্রয়ের যোগফল মানে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা ইকুয়াল টু বের করার সূত্র হচ্ছে মাইনাস মাইনাস এক্স স্কোয়ারের সহ ভাগ এক্স কিউবের সহ দেখো এক্স স্কোয়ারের সহ হচ্ছে দেখো মাইনাস লিখছি এক্স স্কোয়ারের সহ হচ্ছে বি ভাগ এক্স কিউবের সহ হচ্ছে এ এরপরে দেখো যে কোনো দুটি করে নিয়ে মূলগুলোর গুণফলের যোগফল মানে আলফা যে কোনো দুটি বলতে আলফা বিটা নিয়ে আসে দেখো আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা সমান বের করার সূত্র হচ্ছে এক্স এর সহ এক্স এর সহ হচ্ছে সি ভাগ এক্স কিউবের সহ এক্স কিউবের সহ হচ্
x কিউবে সহগ দেখো x এর সহগ হচ্ছে c ভাগ x কিউবে সহগ হচ্ছে a এরপরে দেখো মূল ত্রয়ের গুণফল গুণফল বের করার সূত্র হচ্ছে মাইনাস দেখো মাইনাস কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট হচ্ছে d ভাগ x কিউবে সহগ x কিউবে সহগ হচ্ছে a দেখো আমি উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি সেটা হলো যে মনে করো যে 2x কিউব 5x 6 equal to 0 एक एक ता अमरा त्रिगत शोभी करों लिखी देखो एक है ना जब बट्टा शेडोल जब अमार x स्क्वायर एक है टू x क्यूब अमार x स्क्वायर ना है तो अमरा लिखते बारी जीरो इनटू x स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो देखो एक एक ता त्रिगत शोभी करों लिखी जेतु अमार एक है ना x स्क्वायर ना है तो अमन अमरा जीरो इनटू एक्स स्क्वायर लिखी कैलकुलेशन को ले लाइन जाबे ए लाइन जाबे देखो ये तीन ये त्रिगत शोभी करने मूल थक बे तीन टा मूल त्राय जो दे अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा होए ताले मूल त्राय जोग पल अल्फा बीट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मूल त्राय जोग पल बे करा शूत्रों से माइनस एक्सिस करे এবার যে কোন দুটি নিয়ে মূলগুলোর গুণফলের যোগফল বের করব যে কোন দুটি নিয়ে তার মানে আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা সমান বের করব এটা বের করার সূত্র হচ্ছে যে x এর সহগ x এর সহগ হচ্ছে 5 ভাগ x কিউবের সহগ x কিউবের সহগ হচ্ছে 2 এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা মূল ত্রয়ের গুণফল গুণফল মানে আলফা বিটা গামা মূল ত্রয়ের গুণফল বের করার সূত্র হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভাগ x কিউবের সহগ কনস্ট্যান্ট হচ্ছে 3 सॉरी कॉन्स्टेंट होते हैं सिक्स भाग एक्स क्यूब का शाहगुच्छ है टू शुमान आशे होते हैं थ्री तार में देखो जब बट्टा जो दे अमर एक टा त्रिगत शोमी करों दिया था के ताले त्रिगत शोमी करों ने मूल हबे तीन टा शेर अल्फा बीटा गामा ताले अमरा शाहोजे ऑनकेर प्रोजेने किंतु अमर इगला बेर करा लग बे शुत्रण अमरा मूल त्राय जोगपाल बेर करते बर बो जोगपाल बेर करा शुत्रों प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू बेर करा सूत्र होते हैं एक से शाहोग भाग एक्स क्यूब शाहोग देखो एक से शाहोग होते हैं फाइव भाग एक्स क्यूब शाहोग होते हैं टू इर पर देखो मूल त्राय गुण पाल बेर करो माने अल्फा बीटा गामा इक्वल टू बेर करा सूत्र होते हैं कॉन्स्टेंट भाग एक्स तो आशा करी जे तुमरा इटा बुझते पे रहे सो एर पर देखो तीन नंग शूत्रों ना अल्फा और बीटा मूल विशिष्ट शोभी करो दिगात शोभी करोन गठन देखो अल्फा और मीट मूल अल्फा और बीटा मूल विशिष्टो दिगात शोभी करोन गठन की भावे होगे शेडलों जे एक्स स्क्वायर माइनस मूल दर जोगपल इनटू एक्स মূল দয়ের যোগফল মানে মূল ধরছি আলফা ও বিটা তার মানে আলফা প্লাস বিটা ইনটু এক্স প্লাস মূল দয়ের গুণফল মানে আলফা বিটা ইকুয়াল টু 0 দেখবা যে ব্যাপারটা একটা সমীকরণ দেয়া আছে মূল দয় যদি বলা হয় যদি আলফা ও বিটা হয় তাহলে বলা থাকে যে আলফা স্কয়ার প্লাস আলফা স্কয়ার ও বিটা স্কয়ার মূল বিশিষ্ট সমীকরণ বের করো এখন মনে করো যে আমরা একটা মূল পেয়েছি হচ্ছে 2 আর একটা মূল পেয়েছি আমরা 1 বললাম 2 ও 1 মূল বিশিষ্ট মূল বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ গঠন করো সে ক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে x স্কয়ার মাইনাস মূল দয়ের যোগফল তার মানে মূল একটা মূল হচ্ছে 2 আর একটা মূল হচ্ছে 1 তার মানে মূল দয়ের যোগফল 2 প্লাস 1 ইনটু x প্লাস মূল দয়ের গুণফল মানে 2 ইনটু 1 ইকুয়াল টু 0 দেখো x স্কয়ার মাইনাস মূল দয়ের যোগফল ইনটু x প্লাস মূল দয়ের গুণফল ইকুয়াল টু 0 এটা হচ্ছে দ্বিঘাত সমীকরণ गठन तो ये ये नियम मतलब ये टाइप पर अनेक गुला देख बाजे तुम्हादर ऑनको पुरी खाए मतलब आशे बंग ये ऑनको गुला किंतु तुम्हादर बोईते अनेक गुला ऑनको आशे हमें किंतु अनेक गुला पौर्वे ये दिगात छोमी करोन गठन शंपुर कितो ऑनको कराबो तो अखुन कराले किंतु तुम्हारे ये शूत्रोंडा मने रखता ह एर पर देखो जो दी मूल तीन टा दिया था के अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा मूल विशिष्ट त्रिगत शोमिकरण त्रिगत शोमिकरण गठन के सूत्र होते हैं जे एक्स क्यूब माइनस मूल त्राय जोगपल इनटू एक्स स्क्वायर प्लस जे कोनो दूसरी निये मूल गुलो जो मूल गुलो गुणफल है जोगपल मने अल्फा बीटा प्लस मूल दायर गुणफल मूल त्रायर गुणफल मूल त्रायर गुणफल जो अल्फा बीटा गामा माने अल तीन टा मूल दिया था कि अल्फा बीटा गामा मूल विशिष्ट त्रिगत शोभी करन गठन है सूत्रों से एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू एक्स 
তো এই এই চার নং সূত্রের অঙ্ক খুব কম মানে এই চ্যাপ্টারে খুব কম ব্যবহৃত হয় তবে ভর্তি পরীক্ষার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট তবে এমনি বোর্ড পরীক্ষার জন্য খুবই কম আসে আসে না বললেই চলে এরপরে দেখো যে আমরা পাঁচ নং সূত্র নিয়ে আলোচনা করব এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এখানে এর মান জিরো হতে পারবে না এটা একটা দীঘাত সমীকরণের আদর্শ রূপ এই দীঘাত সমীকরণকে যদি আমরা সমাধান করি তাহলে আমরা পাই এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ভাগ টু এ এই দেখো এই সমীকরণটার ব্যবহার কিন্তু অনেক বেশি আছে যদিও তোমরা নবম দশম শ্রেণীতে এই সূত্রের অঙ্ক তোমরা করে এসেছো নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান অনুশীলনীতে কিন্তু এই দীঘাত সমীকরণের সম্পর্কিত এই সমস্যা সম্পর্কিত অনেক অঙ্ক তোমরা করে এসেছো এবং যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে কোনো দীঘাত সমীকরণ যদি মিডিল টার্ম না হয় সেক্ষেত্রে এই সূত্রে বসালে কিন্তু তোমার অ্যান্সার আসবে যদি আমি এই সূত্রটার নাম দিয়েছি বুলডোজার সূত্র কারণ এই সূত্রে যে কোনো দীঘাত সমীকরণ তুমি এই সূত্রে যদি ব্যবহার করো তাহলে কিন্তু মানে যেভাবে হোক তোমার কিন্তু অ্যান্সার চলে আসবে মানে মান চলে আসবে বুলডোজারের কাজ হচ্ছে যে কোনো কিছু ভেঙে চুরে সব একত্রিত করে মানে যেভাবে হোক সব ভেঙে চুরে মানে ভেঙে ফেলে ঠিক তেমনি এই সূত্রটার কাজ হচ্ছে তেমনি এই জন্য আমি নাম দিয়েছি বুলডোজার সূত্র তবে বুলডোজার সূত্র যদি বলি তাহলে বুঝবা যে এটা হলো দীঘাত সমীকরণের আদর্শ রূপের যে দীঘাত সমীকরণ আছে সেই সমীকরণকে সমাধান করলে যেটা পাবো সেটা হলো এক্স ইকাল টু মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ভাগ টু এ যদি আমি দ্বিতীয় প্র দ্বিতীয় পর্বে এই এটার প্রমাণটা আমি তোমাদের দেখাবো যাতে তোমরা ভালো করে বুঝতে পারো তো দেখো যে ব্যাপারটা এখানে যে রুটের ভিতর যেটা আছে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসিকে নিশ্চায়ক বা পৃথায়ক বলা হয় যদিও তোমরা নবম দশম শ্রেণীতে নিশ্চয়ক নামে বেশি জানো তবে নিশ্চয়ক নামটাই বেশি শুনেছ কিন্তু একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে আমরা পৃথায়ক হিসেবে বেশি ব্যবহার করব পৃথায়ক নামটা বেশি ব্যবহার করব দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো রুটের ভিতর যেটা আছে সেটা হলো বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসিকে নিশ্চয়ক বা পৃথায়ক বলা হয় একে ডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন দেখো সাত নং সূত্র বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ইকুয়াল টু জিরো হলে সমীকরণটির মূলদয় বাস্তব ও সমান হবে দেখো আমার যে দীঘাত সমীকরণের দীঘাত সমীকরণকে সমাধান করলে আমরা এক্স ইকুয়াল টু পাই এইটাই আমি এখানে লিখছি মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ভাগ টু এ এখানে যদি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ইকুয়াল টু জিরো হয় তার মানে এটা যদি জিরো হয় বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ইকুয়াল টু জিরো তার মানে এটা যদি জিরো হয় তার মানে রুট জিরো রুট জিরো মানে জিরো ভাগ টু এ তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এই রুট জিরো মানে হচ্ছে জিরো তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা মূল দায় কিন্তু সমানই পাবো সেটা হলো মাইনাস বি ভাগ টু এ দেখো দুইটা মূল পাবো এক্সের মান দুইটা হবে এক্স ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে মাইনাস বি ভাগ টু এ এবং আবার হবে মাইনাস বি ভাগ টু এ দেখো আমরা দুইটা মূলই কিন্তু সমান পেয়েছি দেখো এক্সের মান এটাও সমান পেয়েছে এটাও সমান পেয়েছি কারণ কি সমান পেয়েছি কেন কারণ বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি মানটা আমরা পেয়েছি জিরো যদি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে মূল দয় বাস্তব এবং সমান হবে দেখো যেহেতু রুট রুটের মধ্যে জিরো তার মানে রুট জিরো মানে জিরো তার মানে এখানে কিন্তু আর রুটের মধ্যে মাইনাস নাই সুতরাং যে ব্যাপারটা মূল দয় হবে বাস্তব এবং পরস্পর কিন্তু সমান দেখো এটাও যা এটাও তাই এবার দেখো বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ইস গ্রেটার দেন যদি জিরো হলে সমীকরণটির মূল দয় বাস্তব ও অসমান হবে যদি এটা মানে জিরোর থেকে বড় হয় তার মানে আমরা পাবো কি দেখো সেটা হলো যে মাইনাস বি প্লাস মানে জিরো থেকে বড় মনে করো যে আমরা ইলেভেন পেলাম ভাগ টু এ সাপোজ আমি লিখছি যদি এ আর বি এর নির্দিষ্ট মান থাকবে দেখো তাহলে এইটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি বাস্তব রুটের মধ্যে মাইনাস হলে সেটা অবাস্তব হবে সুতরাং যে ব্যাপারটা এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসির মানটা যদি জিরো থেকে বড় হয় তাহলে মূলদয় বাস্তব ও অসমান হবে দেখো মূলদয় বাস্তব এবং অসমান হবে যদি জিরো থেকে এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসির মান জিরো থেকে বড় হয় তাহলে লিখছি দেখো বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি মানটা যদি জিরো থেকে বড় হয় তাহলে সমীকরণটির মূলদয় মূলদয় বাস্তব এবং অসমান হবে আর জিরোর থেকে যদি ছোট হয় তাহলে মূল দায় কিন্তু জটিল হবে এখন যদি এটা মাইনাস ইলেভেন হতো তাহলে কিন্তু দেখো এটা কিন্তু জটিল সংখ্যা হয়ে যাবে মানে যদি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসির মান এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসির মান জিরোর থেকে ছোট মানে রুটের মধ্যে জিরোর থেকে ছোট বলতে মনে করো যে মাইনাস টু বা মাইনাস ইলেভেন বা মাইনাস একশো সেক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা মূল দায় কিন্তু জটিল হবে সেটাই লিখা আছে দেখো বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি লেস দেন জিরো হলে সমীকরণটির মূল দায় জটিল সংখ্যা হবে এরপরে দেখো বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি পূর্ণ বর্গ হলে সমীকরণ
যেহেতু আমরা পূর্ণ বর্গ পাচ্ছি মানে যদি ফোর পাই তাহলে রুট ফোর মানে টু রুট না কি বলে নাইন যদি পাই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসির মান যদি নাইন পাই তাহলে রুট নাইন মানে হচ্ছে থ্রি তার মানে যে ব্যাপারটা মূলদয় কিন্তু মূলত হবে তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা আমি আবারও বলছি সেটা হলো বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি কে এই নিশ্চয়ক বলা হয় বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসিকে নিশ্চয়ক বা পৃথায়ক বলা হয় একে ডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় প্রি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি মানে পৃথায়ক যদি জিরো হয় তাহলে মূলদয় কিন্তু মূলদয় বাস্তবক সমান হবে এবং বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসির মান যদি জিরো থেকে বড় হয় জিরোর থেকে যদি বড় হয় তাহলে মূলদয় কিন্তু যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বাস্তব হবে এবং অসমান হবে দেখো বাস্তব এবং অসমান হবে এবং জিরোর থেকে যদি ছোট হয় তাহলে মূলদয় জটিল হবে আর বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি যদি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা যেমন মনে করো ফোর নাইন সিক্সটিন হয় তাহলে কিন্তু মূলদ হবে তো এটাই বলছি এরপরে দেখো এগারো নং তবে এই সম্পর্কে আমি যখন অঙ্ক করাব আরো বিস্তারিত আলোচনা করব তো দেখো যে ব্যাপারটা কি বলে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি রাশিটি যদি পূর্ণ বর্গ হয় তাহলে কিন্তু মূলদয় সমান হবে আর মূলদয় যখনই সমান হবে তখনই যে ব্যাপারটা এইটা দ্বারা গঠিত সমীকরণটা সমীকরণের পৃথায়ক শূন্য হবে পৃথায়ক বা নিশ্চয়ক সমান শূন্য হবে মানে দেখো যে ব্যাপারটা এই টাইপের অঙ্ক কয়েকটা পাবে দেখবা যখন আমি অঙ্ক করালব তখন তোমাদের বিস্তারিত আলোচনা করব তারপরে বলছে যে ব্যাপারটা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি রাশিটি রাশিটি যদি পূর্ণ বর্গ হয় তাহলে যদি পূর্ণ বর্গ হয় তাহলে কিন্তু মূলদয় কিন্তু সমান হবে আর মূলদয় সমান হলেই আমরা জানি যে পৃথায়কের মান কিন্তু জিরো দেখো মূলদয় যখন সমান হবে তখন পৃথায়ক ইকাল টু জিরো হবে তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি রাশিটি পূর্ণ বর্গ হলে তাহলে রাশি দ্বারা গঠিত সমীকরণ এই সমীকরণের পৃথায়ক কিন্তু শূন্য হবে তো এইটাও কয়েকটা অঙ্গ করার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে এরপরে দেখো ত্রিঘাত সমীকরণের মূল ত্রয় যদি সমান্তর সমান্তর প্রগমনে থাকলে তাদের সাধারণ আকার যদি বলা হয় যে একটা ত্রিঘাত সমীকরণ দিয়ে আছে মূলগুলো যদি সমান্তর প্রগমনভুক্ত হয় সেক্ষেত্রে মূল তিনটা হবে হচ্ছে আলফা মাইনাস বিটা আলফা আলফা প্লাস বিটা তো দেখো যদি তুমি এই যে কোনো আমরা সমান্তর তোমরা সমান্তর ধারা পড়েছ নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিতে সেই সমান্তর ধারা যদি হয় তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা এখানে বলা আছে সমান্তর প্রগমনে যদি থাকে সেক্ষেত্রে দেখো যে ব্যাপারটা এইটা বিয়োগ এইটা করো তাহলে বিটা হয় এইটা বিয়োগ এইটা করলেও কিন্তু বিটা হয় যদি যে কোনো পদকে তার পূর্ববর্তী পদ যে কোনো পদ থেকে যদি পূর্ববর্তী পদ বিয়োগ করা হয় যদি সমান আসে তাহলে হবে কিন্তু যে ব্যাপারটা সেটা হলো সমান্তর প্রগমনভুক্ত হবে তো দেখো যদি সমান্তর প্রগম প্রগমনভুক্ত হয় তাহলে মূল তিনটা হবে হচ্ছে আলফা মাইনাস বিটা আলফা আর আলফা প্লাস বিটা এটা মনে রাখবা যখন অঙ্ক করাবো তখন দেখবা যে এটা কাজে লাগতেছে আর ত্রিঘাত সমীকরণের মূল ত্রয় যদি গুণোত্তর প্রগমনে থাকে যদি গুণোত্তর প্রগমনে থাকে তাহলে মূল ত্রয় হবে হচ্ছে আলফা বাই আর তারপরে আলফা আর একটা হচ্ছে আর আলফা তো দেখো যে কোনো পদকে যদি তার পূর্ববর্তী পদ দ্বারা ভাগ দিই তাহলে আলফা ভাগ এইটা করলে কিন্তু আর আসে আলফা আর ভাগ আলফা করলেও কিন্তু আর আসে তাহলে কিন্তু যেটা ব্যাপারটা যে মনে রাখবা যে যদি ত্রিঘাত একটা সমীকরণ দেয়া থাকে এবং বলে যদি মূলগুলো গুণোত্তর প্রগমনভুক্ত হয় তাহলে আমরা মূল ধরে নিব আলফা বাই আর কমা আলফা কমা আলফা আর কারণ আমরা জানি ত্রিঘাত সমীকরণের তিনটা মূল থাকে তখন আমরা এই তিনটা মূল ধরে নিব আর যদি বলা হয় যে ত্রিঘাত সমীকরণের মূল ত্রয় যদি আহ সমান্তর প্রগমনে থাকে তখন আমরা মূল ধরে নিব এই তিনটা তো মানে আলফা মাইনাস বিটা আলফা আর আলফা প্লাস বিটা এটা ধরে নিব তো এই সূত্রগুলা অবশ্যই তুমি ভালো করে নখদর্পণে রাখবে যদি সূত্রগুলা পারো তাহলে এই চ্যাপ্টারে অঙ্ক করতে কোনো সমস্যা হবে না আমি টোটাল এই চ্যাপ্টারটাকে চল্লিশটা পর্বে ভাগ করেছি চল্লিশটা পর্বে আমি প্রতিটা অঙ্ক তোমাদের সামনে সুন্দরভাবে করে দিব যাতে তোমাদের উপকারে আসে তো আমি এই প্রথম পর্বে তোমাদের সূত্র নিয়ে আলোচনা করার কারণই যে যদি যখন অঙ্ক করানো হয় তখন সূত্রগুলা আবার সূত্রগুলো যদি তোমার জানা থাকে তাহলে কিন্তু তোমার এই অঙ্ক এই চ্যাপ্টারে যে অঙ্কই আসুক বা যেভাবে আমি তোমাকে বুঝাই তখন তোমার বুঝতে আরও সুবিধা হবে তাই ঝটপট এই সূত্রগুলো ভালো করে জেনে রাখো যে কোনো সময় যখন লাগবে তখন যাতে তুমি পারো আর আমি দ্বিতীয় পর্বে তোমাদের এই দীঘাত সমীকরণটি এই দীঘাত সমীকরণের সমীকরণটিকে সমাধান করলে এটা আসে কিভাবে আসে এটা আমি দেখাবো এবং আরও কিছু বিস্তারিত বিষয় দেখাবো তো দ্বিতীয় পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল আজকের মতো এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবে